हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो आज की वीडियो में हम फॉर यू पी का जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर एग्ज़ाम है उसका सिले इससे पहले की वीडियो में मैंने सिलेबस को और कुछ बुक्स के नाम आपको बताए थे जो मैंने बुक्स के नाम बताए थे उसी कुछ रेफरेंस बुक्स के जो मैटर है मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये जो मैं आज जो आपको डील करूँगी इसका जो पी है मैं आपको शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर ठीक उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी आप वहां से चेकआउट कर लेना या आप वहां से चेकआउट करके फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ठीक तो आ, मैंने बोला था कि जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पहले हम कवर अप करेंगे ताकि क्वेश्चंस जो आए प्री में वो हम सॉल्व कर पाए नाउ तो आ, सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड पोर्शन एंड प्लांट फिजोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है तो दिस इज जो आज का टॉपिक है दिस इज टॉपिक इज सॉरी दिस टॉपिक इज लाइक रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप अब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप मतलब हो सकता है कि वेजिटेबल फ्रूट एंड फ्लावर जो रिलेटेड क्रॉप्स हैं वो ये सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बेसिकली लाइक साइटोकाइन जबरेलिक एसिड एंड ऑक्सीन ये सारी एप्सिक एसिड एथेलिन ये होता है बेसिक जो यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स तो इनके जो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो हम डील करेंगे थेरेटिकल इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्री में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो पाएँ तो हम देखते हैं पहला हमारा है ऑक्सीन ठीक ऑक्सीन जो होता है ये सबसे पहले सबसे मतलब फर्स्टली डिस्कवर्ड बोल सकते हैं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं अब ऑक्सीन का जो नाम है वो दिया गया है बाय द कोगल तो ये आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कोगल ठीक नाउ बायो से हुआ है ऑक्सीन का ठीक है तो ऑक्सीजन के बायोसे के लिए जो कुछ टेस्ट हुए हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ये बहुत पूछता है एग्ज़ाम में तो एवेना करवेचर ठीक ये पूछता है एवेना करवेचर टेस्ट एंड ओट्स में ओट्स कोलेप्टाइल टेस्ट हुआ है फॉर द बायोसे सॉरी फॉर बायोसे फॉर द ऑक्सीजन के लिए तो ये दोनों टेस्ट के नाम आपको याद रखने हैं किस प्लान ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए हुआ है ये भी याद रहना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है अब थर्ड थिंग है यहाँ पर कि आपका ऑक्सीजन जो होता है बेसिकली ऑक्सीजन प्लांट के कौन से पार्ट में प्रोड्यूस होता है क्योंकि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रहते हैं वो प्रोड्यूस प्लांट के मान लीजिए वन पार्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं बट वो वर्क अनदर पार्ट में मूवमेंट करके करते हैं ठीक है तो ये जैसे कि जो आपका मैरेस्टमेटिक टिश्यूज़ हैं जैसे कि रूट टिप्स शूट टिप्स एपिकल बर्ड यंग लीव्स एंड फ्लावर्स में मतलब बेसिक जो न्यूली जो इमरजेंस टिश्यूज़ या सेल रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है अब ऑक्सीजन का जो हम यूज़ टिश्यू कल्चर में इसलिए करते हैं यहाँ पर क्योंकि रूट टिप बोल रहा है ना रूट इंक्रीज करने के लिए हम जब टिश्यू कल्चर लैब में मान लीजिए जो कैलस रहता है उसमें ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं आई के फॉर्म में आई के फॉर्म में ठीक इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो रूट टिप में पाया जाता है और रूट जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है इसलिए आई का मोस्टली यूज़ किया जाता है टिश्यू कल्चर के केस में लैब कंडीशन में ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ठीक नाउ ऑक्सीजन का प्रिकर्सर ठीक ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन ये याद रखिएगा ट्रिप्टोफेन जो होता है हर चीज़ का एक प्रिकर्सर होता है जहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो फॉर द ऑक्सीजन ट्रिप्टोफेन जो है दिस इज़ द प्रिकर्सर फॉर ऑक्सीजन नाउ ऑक्सीजन के टाइप्स हैं जो नेचुरल एक ही ऑक्सीजन है जो कि प्लांट्स में अभी तक पाया गया है वो है आपका एंडोल थ्री एसिटिक एसिड जो कि है आई तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ठीक आई 
क्या है क्वेश्चन आया था कि नेचुरल जो फाउंड या नेचुरल ऑक्रीन या ऑक्रीन जो ऑक्सीजन है प्लांट्स में वो कौन सा है तो आप लोग आई बी ए इसमें टिक मत लगाइएगा ओनली वन है दैट इज़ आई ए ए सिंथेटिक फिर बाकी जो है दे आर सिंथेटिक सिंथेटिक मतलब जो लैब कंडीशंस में वी मतलब बाय द ह्यूमन्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं लाइक इंडोल बेटोरिक एसिटिक एसिड आई बी ए ठीक नैपथोलिक एसिटिक एसिड एन ए एंड टू फोर डी दैट इज ऑल्सो यूज एज अ हार्बी साइड फॉर कंट्रोलिंग द सेलेक्टिव ब्रॉड लीव वीड तो टू फोर डी का यूज भी याद रखिएगा टू फोर डी एक ऑक्सीजन का प्रकार है ये एक ऑक्सिथेटिक ऑक्सीजन होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो रहता है वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है क्योंकि न्यूली इमरजेंस लीव्स में ये पाया जाता है या शूट टिप में पाया जाता है तो ये क्या करता है आ, मतलब बेसिकली ये ब्रॉड लीव जो वीट्स रहते हैं उनको आ, कंट्रोल करता है क्योंकि जब हम एक्सेसिव मात्रा में यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को तो वो अपने जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके जस्ट अपोजिट वर्क करने लगते हैं बहुत ज़्यादा प्लांट क्या होता है बर्न हो जाता है दैट्स वाई अरबी साइड के केस में हम कुछ जो अनवॉन्टेड अनवॉन्टेड प्लांट्स रहते हैं उनमें हम टू फोर डी का यूज़ करते हैं मतलब अधिक मात्रा में जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज रहता है आपका ऑक्सीजन का उससे अधिक मात्रा में इसको यूज़ करके हर्बिसाइड के रूप में कंट्रोल कर सकते हैं हम ब्रॉडली वीड्स को नाउ टू फोर डी दैट इज़ द सिस्टमेटिक हर्बिसाइड तो ये पहले बात तो ब्रॉड लीव चौड़े लीव जो होते हैं ना वे उस तरह के वीड्स को कंट्रोल करता है और ये एक सिस्टमेटिक यानी मतलब प्लांट्स के सिस्टम में जाकर वर्क करता है दिस इज़ द सिस्टमेटिक हर्बिसाइड नाउ वट इज़ द साइट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑक्सीजन का बेसिकली प्रोडक्शन जो होता है इससे पहले भी बताया जा चुका है शूट एंड रूट के टिप्स एंड यंग जो भी आपके एक्सपेंडिंग लीव्स एंड सीड में भी प्रोडक्शन होता है अब इसका क्या रोल है प्लांट में सबसे पहली चीज कि जो आपका पोलैरिटी है ठीक इसकी जो शूट रेशियो या फिर बोल सकते हैं शूट पोलैरिटी इज बेसी पेटल लाइक टूवर्ड द बेस ऑफ द स्टेम एंड लीव्स एंड रूट की जो पोलैरिटी पोलैरिटी है दैट इज द एक्रोपेटल यानी टूवर्ड द टिप्स तो दिस इज द पोलैरिटी इन केस ऑफ ऑक्सीजन तो ये जो शूट के केस में कैसा होता है टूवर्ड द बेस ऑफ द स्टेम एंड लीव्स एंड इन द केस ऑफ रूट दिस इज टूवर्ड द टिप मतलब ये याद रखना शूट वहाँ पर आपको याद रखना है बेसी पेटल एंड इन केस ऑफ रूट आपको याद रखना है एक्रोपेटल ये दो पॉइंट अब ऑक्सीजन जो है ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है बिकॉज एपिकल पोर्शन में ऑक्सीजन मतलब सिंथेसाइज होता है ठीक है या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है दैट्स वाई इट प्रोड्यू इट प्रमोट द एपिकल डोमिनेंस यानी एपिकल जो ये टीप रहता है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और साइड ब्रांचेस की ग्रोथ जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है इसलिए इसके अप्रभाव को कम करने के लिए हम जबरेलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं एपिकल डोमिनेंस क्या होता है द मेन जो सेंट्रल स्टेम रहता है यानी मेन जो स्टेम रहती है साइड ब्रांचेस नहीं बोल रही हूँ ना मेन जो स्टेम रहता है ऑफ द प्लांट इट इज़ डोमिनेंट ओवर द आपके जो साइड ब्रांचेस रहती है वो मतलब ये है कि जो आपका मेन ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और साइड ब्रांचेस क्या करेंगे कंट्रोल uh, हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस नेचर ऑफ द सेंट्रल जो स्टेम है उसके कारण इससे जो लेटरल शूट है उसकी ग्रोथ जो है या साइड जो शूट्स हैं उनकी ग्रोथ क्या होती है इनहेबिट हो जाती है ठीक इसके लिए भी हम आ, मतलब जिब्रेलिक एसिड का यूज़ करते हैं नाउ रूटिंग हार्मोन टू इंड्यूस रूटिंग एडवेंटिटियस या एडवेंटिशियस इन अ कटिंग कटिंग यानी जब आ, हम प्रोपोगेशन की बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के केस में हम कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं लाइक पोमोग्रेनेट है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कटिंग के थ्रू लगाए जाते हैं तो उसमें हम आ, क्या करने के लिए रूटिंग यानी रूट्स लाने के लिए अर्ली रूट्स लाने के लिए हम क्या करते हैं एज अ रूटिंग हार्मोन के रूप में किसका यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का इन केस ऑफ लाइक कोई भी फ्लावर के केस में फ्रूट के केस में एंड वेजिटेबल के केस में 
now stimulate the cell elongation and the promote or inhibit the growth of the adventitious roots and high amount of auxin induced root formation in a callus isliye callus jo hota hai humko basically tissue culture ke case mein hum को जो न्यूली जो जो हम पोर्शन लेते हैं ना किसी प्लांट का दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू बोल सकते हैं वो कैलस हाँ ग्रुप ऑफ टिश्यू ही बोलते हैं इसको तो ये जो कैलस रहता है ये इस कैलस में बहुत आ, मतलब आ, क्योंकि ये लैब कंडीशन में है तो इनको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है इसलिए वहाँ पर कुछ न्यूट्रिटिव मतलब जो मीडिया रहते हैं उसमें इस कैलस का क्या होता है हम आ, इन विवो कंडीशन सॉरी इन विट्रो कंडीशन में यानी कि विद इन द ग्लास कंडीशन जो रहता है ठीक उसमें रखते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका यूज हाई अमाउंट्स में करते हैं जिससे कि जो अर्ली रूट ग्रोथ है वो प्रमोट किया जा सके या फिर रूट फॉर्मेशन को लाया जा सके कैलस में नाउ सेकेंड है ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो याद रहने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और जो रहेंगे वो भी मैं शेयर करते जाऊँगी नाउ सेकेंड है जेब्रेलिक एसिड ठीक जेब्रेलिक एसिड जो होता है उसको जी ए से भी डिनोट किया जाता है या जेब्रेलिन्स भी बोलते हैं अब हमने देखा था ऑक्सीजन का प्रिकर्सर क्या था ट्रिप्टोफेन था जो जेब्रेलिक एसिड है उसका प्रिकर्सर होता है टर्पिनोइड्स ठीक जो टर्पिनोइड्स होते हैं दे आर प्रिकर्सर फॉर द जेब्रेलिक एसिड साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है यंग लीव्स तो दोनों का कॉमन है नाउ वी सी द रोल ऑफ जेब्रेलिन्स इन अ प्लान स्टिमुलेट द स्टेम एलोंगेशन सेल डिवीजन बेसिक जो पॉइंट याद रखना जेब्रेलिक एसिड एंड सोइटोकॉनिन के केस में सेल डिवीजन एंड स्टेम एलोंगेशन को प्रमोट करते हैं इंटरनोड ठीक यानी एक नोट से दो दो नोट मतलब वन नोट से दो नोट जो रहता है उनके बिटवीन जो स्पेस रहता है ठीक है बिटवीन द टू नोट्स ठीक स्पेस जो रहता है दैट इज़ इंटर नोट सिंपल लैंग्वेज से बता रही हूँ डिफिकल्ट मत हो आपको क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने आपका जो प्लांट है उसमें नोट्स तो आप जानते हैं ना एक नोट से दो नोट के बीच का जो स्पेस रहेगा दैट इज द इंटरनोट ठीक तो ये इंटरनोट एलोंगेशन को प्रमोट करता है इस इंटर जब इंटरनोट एलोंगेशन होता है यानी इंटरनोट का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होता है तो आपको शूट का साइज और मतलब या स्टेम का जो एलोंगेशन होने लगता है नाउ द प्रमोट द सीड जर्मिनेशन बिकॉज सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है सीड के जर्मिनेशन को यानी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है इसलिए इन द केस ऑफ डॉर्मेंसी कभी कभी हम जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं द ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी यहाँ पर देखिए जो मैंने चीज़ बोली वो लिखी भी हुई है नाउ द टॉलरेंस टू द चिलिंग ठीक ये जो है चिलिंग को भी जो चिलिंग लाइक जो हिल एरियाज रहते हैं वहाँ पर चिलिंग आर्स भी रहता है चिलिंग आर्स होते हैं ये सारी चीज़ों को टॉलरेंस कर सकते हैं फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स यानी लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको फ्लावरिंग लाने के लिए दिन की लंबी अवधि की आवश्यकता होती यानी ज़्यादा मतलब डे जो टाइम है वो ज़्यादा उनको रिक्वायर्ड होते हैं तो ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं उनमें फ्लावरिंग इंडक्शन के लिए जिब्रेलिक एसिड यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द जेनेटिक एंड फिजोलॉजिकल ड्रॉफिज्म ऑफ द प्लांट नाउ इंड्यूस द सीडलेसनेस इन अ फ्रूट क्रॉप मतलब पार्थनोकार्पी यानी सीडलेस फ्रूट जो रहता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है ब्रेकिंग द डॉमेंसी बिकॉज द प्रमोट द सीड जर्मिनेशन सीड ट्यूबर एंड सूट सभी में ना जी एस टूमलेट बॉल्टिंग इन रोजेड जो प्लांट्स रहते हैं उनमें तो बॉल्टिंग वाला जो पॉन नाम नाम है ये बॉल्टिंग आपको याद रखना है बॉल्टिंग के केस में कौन सा जो हारमोन है वो यूज़ किया जाता है तो जी ए दट इज़ यूज इन केस ऑफ द बॉल्टिंग इन रोस्टे प्लांट्स ठीक नाव फ्लावरिंग शॉर्ट डेज में वेजिटेटिव के लिए और मतलब वेजिटेटिव इंक्रीज करने की ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए लॉन्ग डेज में फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए शॉर्ट डे और जो जेब्रेलिक एसिड है उससे क्या होता है फ्लावरिंग आती है नाउ वी सी जी ए सिंथेसिस इनहिबिटर्स मतलब जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस को कौन से ऐसे 
अदर जो हारमोन्स हैं या अदर जो केमिकल्स हैं जो रोकते हैं या इनिबिट करते हैं सिंथेसिस को दैट इज़ द पैक्लोबट्राजोल एंड इसके अलावा है फ्लूर सॉरी फ्लरप्री फ्लर्पी मेडोल ठीक पे भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिएगा एंसे मेडल ये तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है एज अ जी ए सेंथेसिस इनहिबिटर के रूप में नाउ थर्ड इज़ द साइटोकानिन जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वीडियो बहुत लंबे लंबे नहीं ला, लाना चाहती क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो नहीं रह पाता लंबे वीडियोज़ में तो ये जल्दी जो वीडियो आएगा उसमें ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो दो वीडियो में ये जो पूरे हारमोन्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे तो नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग टू डेज वीडियो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो वो भी बता दीजिएगा सो थैंक यू और ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी